Este 2024 se cumplen 10 años del inicio de la reforma económica de Francisco, una década para, a través de diversas medidas, luchar contra la corrupción y hacer del Vaticano un Estado más transparente, sobre todo en el ámbito financiero. Meses después de su elección, el Papa cerró 5.000 cuentas irregulares del Banco Vaticano y en 2014 creó tres organismos económicos. Uno de ellos fue la Oficina del Revisor General. Su tarea es ejercer de autoridad anticorrupción, es decir, se encarga de vigilar las finanzas tanto del Estado Vaticano como de la Santa Sede. Muchos de estos controles no se hacían antes. Hoy es disponible. Hoy el balance de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica está a disposición de quien quiera leerlo, incluso sus balances financieros y también de los estados financieros de empresas controladas en el extranjero. Todo se ha revisado. Hoy se controlan también las actividades administrativas de las nunciaturas de todo el mundo, algo que no sucedía antes. El último caso de corrupción en el Vaticano fue el que involucró al Cardenal Bechu, entonces número 3 de la Santa Sede. Tras el juicio fue declarado culpable de varios delitos, entre ellos malversación. La pista que dio inicio a esta investigación salió precisamente de esta oficina. Todo comenzó a partir de dos informes dirigidos al promotor de justicia, uno realizado por mí y otro por el IOR. De ahí surgieron las investigaciones y la determinación, después de un proceso que duró más de un año, de ciertas responsabilidades. Entonces, está claro que si uno se refiere a ese caso puede decir, pues entonces fracasaron. Pero eso es el pasado, no el presente. Y por eso es una prueba, en mi humilde opinión, de que las reformas económicas del Papa tuvieron éxito. Pero no se queda ahí. El Vaticano publicó en enero nuevas normas para facilitar las denuncias por corrupción. Así los funcionarios públicos que tengan indicios de que se están cometiendo irregularidades podrán denunciar. Se respeta la confidencialidad, pero no puede ser anónima. La única persona autorizada a ver soy yo o cualquiera de mis delegados. Tenemos la obligación absoluta de mantener protegida la identidad del informador. No podemos hacérsela llegar a nadie salvo por orden motivada de la autoridad judicial. Pero no solo se han dado grandes pasos en estos 10 años con Francisco, puesto que la reforma inició con Benedicto XVI. Según el revisor general, las medidas impulsadas por ambos facilita que hoy en día exista mucha menos corrupción en el Vaticano. Nada es perfecto, todo es manifiestamente mejorable y como dice el propio Papa, la corrupción más que un pecado es una enfermedad que hay que curar. Creo que las reformas económicas deseadas por el Papa Francisco e iniciadas incluso antes por el Papa Benedicto dificultan que se cometan actos corruptos. Alessandro Cassini se explica que esta reforma económica tiene tres objetivos, aumentar la transparencia, acabar con la corrupción y reducir el despilfarro. 